también está así me sí. estaba diciendo Luisa Hola, ah, hola. Pues, sí, hombre. How are Hi. you? Hi. Good night. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you. Hi. Thank you. Nice. All right. So we're in class number 18. Two more classes after tonight, people, and you're done. Done. So. <laughs> Estamos en la clase número 18. Dos clases más y termina. Así que no están en nada. A nada de salir. Yo lo que me aflige es que qué va a pasar con el otro módulo. Muy bien, esa es la actitud, Rafael. Pero <ríe> no sé si eh, hay, mucho, eh, hay muchas cosas que se dicen en las redes sociales. Eh, saber no, cómo va a estar esto. Sí, no, pero acá en el caso de, por lo menos acá en inglés corporativo con Insafor, ya tuvieron que haber contactado a sus empresas ya sea recursos humanos o quien sea que está a cargo de, de llenarle, de mandar sus papeles en sus empresas hagamos una cosa, pregúntenles ustedes mañana, no sé a, a las personas encargadas de sus empresas, si ya les llamaron de inglés corporativo Ve, ya, bien. Sí, fíjese de que ayer me estaba comentando mi compañero sobre eso de que al parecer le han dicho de que como que Insafor ya no va a cotizar y nos va a tocar pagar mm, no no, esa parte no es verdad no, porque si no. así, me di, así me dijo él y aparte de eso le estaba comentando yo a don Rafael que en redes sociales anda así una noticia mm, yo lo que he visto es que Insafor publicó una cosa de agradecimiento pero no, no dice nada nada más Ajá. Y así dice en el WhatsApp. Uh -huh. Sí, no dice nada de, más. De una eh, encuesta. Pero... No, esa sí es una encuesta. Ah, no, esa sí es la, esa la vamos a hacer el uh -huh. viernes. La sí. encuesta de satisfacción la hacemos el viernes. Eh, Hagámosla ya. No se, puede, <risa> no se puede, me van a despedir a mí si la hago cuando no toco. Este, no, pero sí, necesito que le pregunten pregunten en sus empresas eh, si sí necesito que pregunten en sus empresas o no sé si recursos humanos o a la persona encargada de enviar el papeleo a inglés corporativo si ya los contactó inglés corporativo para pedirles los papeles para el siguiente módulo que los papeles son básicamente la boleta de pago de ustedes y el formulario que si ya les mandaron el formulario los de inglés corporativo a ellos para que ustedes puedan incorporarse al siguiente módulo que empezaría en enero, ¿ok? Así que, ojo con esa parte que no, la par de cobrar o pagar, no, no, realmente esa parte no, no, no es vaya, nada. Pues, vaya, vaya pues, ticha. Pero confirmen, <risa> <risa> pero sí, confirmen con sus empresas, ¿ok? Y Está bien. Si para mañana, mañana. me dicen, ah, si ya mañana ustedes me dicen que sus empresas no les han dicho nada, que inglés corporativo no les ha contactado, yo le voy a tener noticias para el viernes a ver qué me han dicho. ¿Ok? Vamos okay. a hacer prenda, digan. Eh, buenas, voy viniendo al trabajo. <risa> Así que eh, lo que les mencionaba ayer, ¿verdad? Soy de oyente y después voy a, re re o sea, voy a ver las clases grabadas para, para darle seguimiento. Porque ah, es por claro. la temporada, como nosotros organizamos todo, esa, en esa área soy yo. Mañana tenemos una cena y desde ahí voy a estar también viéndoles. De acuerdo, ¿verdad? no hay problema, Brenda. Gracias ah, por sí. Y lo, lo único es, que que es consultarle, porque ahora mandaron un WhatsApp. Ajá. Ahora mandaron un WhatsApp donde dijeron, eh, mencionaron un listado de personas que finalizaron la plataforma Ajá. al 100%, pero no estaba yo y yo tengo entendido que yo finalizé la plataforma. Sí, usted ya la finalizó, no se preocupe. Que Oneira ah, quizás se le pasó, pero sí, usted ya está ahí. Ah, ¿no? Ok, sí. gracias. <ríe> Sí, ya sabe, Brenda. Gracias por avisar. Ok, entonces, quedamos así. Pregunten ustedes a sus empresas. Mañana, en la noche me comentan que les dijeron si ya Inglés Corporativo los contactó, ya les mandó el formulario, etc. Mejor. Y si no les han dicho nada, yo pregunto y el viernes les doy yo la versión que yo tenga, ¿ok? Y así nos vamos. ¿Ready? So, vamos entonces yeah. con la tarea. Bueno. Dígame. Teacher, buenas noches. Este, buenas fíjense noches. que a mí me mandaron un, un link donde tenía que hacer una encuesta. Sí, pero eso es hasta el viernes. No la hagan todavía, por favor, que a mí me sancionan ah, si ustedes okay. lo hacen antes. Que para el último día de clase lo vamos a hacer juntos aquí. 
en la clase. Ah, ok. De uh -huh. acuerdo. Yes, Gracias. Please. Thank you. Cruz, dígame. Piche, y en mi caso que todavía me falta hacer el examen. Ah, no pasa nada. Tienen hasta el viernes para terminarlo. Uh -huh. Uh -huh. Lo, que, lo que sí no puede pasar es del viernes. La clase del viernes en la noche, ahí tenemos que ya tener todo completo en la plataforma. Okay. Bye, está bien, uh -huh. Pero ahorita lo vamos a llevar acá. Lo que les decía, ahora es miércoles, hacemos la tarea esta. Mañana jueves, hacemos la de jueves y viernes. Y el viernes venimos a hacer el examen final. ¿Ok? A ver, thank you. Bye, entonces, vamos a hacer la tarea que corresponde al día 18, que es ahora, la clase 18. So, tenemos... Practice some more prepositions of place. You can just read carefully and choose the best one. All right. So, number one, where is Julie? ¿Cómo así? Where is Julie? She's in where school she... only ah. or at school? Where is Julie? She's at school. Yes, she's at school. Number two, the plant is... The table. On the table. Correct. On the table. Number three. There is a spider. The bath is el baño. There is a in spider. The bath. In the bath. In the bath. Number four. John is. No, yo me callo. John is. Nadie. No, no tiene competencia, Rafa. <laughs> Bueno, diría yo que is in the garden. All right. And then number five, I'll meet you. At the cinema. I'll meet you at the cinema. Correct. Okay. All right. So you hit send. Y para los que la van haciendo ahorita la plataforma, que van aquí conmigo haciéndola, vamos a repetirlo, ¿ok? O si lo quieren tomar foto o algo así. O captura, tenemos el número uno, tarea número 18. Tarea número uno es at. Pregunta número uno es at. La número dos, the plant is on the table. Número dos es on. Número tres, in. There is a spider in the bath. Número cuatro, John is in the garden. Número cuatro es in. Número cinco, I'll meet you at the cinema. Número 5 es at. Ok. Para que la puedan completar ahorita. O le tomen captura o foto para que lo hagan más noche. Ok. La 1 es at. La 2 es on. La 3 es in. La 4 es in. La 5 es at. Y ahí están. Ok. Les voy a mostrar nuevamente cómo va cada uno de ustedes con la plataforma. Solo para que vean los que, ten, los que tienen pendiente o qué tanto tenemos pendiente. ¿Eh? Quiero ver. Ya la mayoría creo que... Solo quiero ver. Vaya, en el caso de Cruz, solo tenemos pendiente el examen final, que es el que vamos a hacer el viernes acá en la clase. Eh, Daniel ya está completo, Erika igual, el examen final es el que está pendiente, que lo vamos a hacer el viernes acá. Fátima, sigo sin ver que haya escrito el grupo de WhatsApp pidiendo asistencia. Eh, vuelvo y repito, hola, no, no le puede ayudar si no le dice Fátima. Ok. Y número de ahí vamos con Isaías. Isaías ya tiene la plataforma completa. Estamos bien. Igual, Jacqueline, Tatiana, Tati, solo está pendiente con el examen final. Que, vuelvo y repito, lo vamos a hacer el viernes acá en la clase. No, no pasa nada si está pendiente todavía. Con que no pasemos del viernes, está bien. Jennifer Yajaira Fuente ya también completa la plataforma. Laura Stephanie, igual. Leslie también. Eh, Luisa Zuluaga, plataforma completa ya. Mayra Jasmine también, solo tenemos pendiente el examen final, que lo haremos el viernes acá en la clase. Eh, Pamela ya completa. Rafael también, plataforma ya completa. Eh, Rolando, Rolando, hay que terminar la, 
tareas, tareas de la semana 4, que es la que estamos haciendo ahorita. Si las lleva con nosotros al día, no hay problema. Igual el examen final es viernes. Pero sí, para el viernes ya tiene que estar eh, Rolando. ¿okay? Eh, luego vamos con Wendy. Wendy, eh, ¿qué le pasó en la tarea 3 y 4? Estamos pendientes, Wendy. ¿El examen final? Sí, puede... mañana me pongo al día. Perfecto. Mañana, el viernes vamos a hacer el examen aquí en la clase, así que lo puede hacer en ese momento. No, no le afecta. Siempre y cuando no pase del viernes noche, estamos bien. Y Yesenia, que también ya, nuestra plataforma. Okay. So good with that. Estamos bien ahí. We're ready. So, me dicen si están viendo el manual ahorita, por favor. The student's manual. Okay. Sí, ya lo estamos viendo. Thank you. So, addresses and place. Dice, ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location. Eso lo vamos a hacer más adelante. Quiero que vean este mapita. Dice, use the map to answer the following question or the questions below. Tenemos acá el bank, the mall, the restaurant, arrows company, book world, City Hall, Church, School, Fort Palace, and Park. Y miren, luego tenemos Barrio Street, First Avenue, Second Avenue, y Roosevelt Street. Entonces acá nos está haciendo un par unas preguntas sobre ese mapa. Miren, nos dice la número uno. Which street is the restaurant on? Hasta nos da la proposición con la que vamos a contestar. Which street is the restaurant on? ¿Cómo contestaríamos? ¿Sobre cuál calle está el restaurante? Me dice. ¿Cómo contestamos? Which street is the restaurant on? The restaurant va a ser el sujeto. ¿Cómo la contestamos? Una vez más. Which street is the restaurant on? Acá la tiene, aquí está. ¿eh? Which street is the restaurant on? In front of the is on the street, Roosevelt Street. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, sí, solo que sería de, de, de restaurant. The restaurant is on Roosevelt Street. Correcto. Mm -hmm. The restaurant is on Roosevelt Street. O también como decía Yesenia, the restaurant is in front of Arrows Company. Está enfrente de la Arrows Company también. Podemos decir las la, la dos versiones. Los dos son ciertos, right? Número dos. Which street is the city hall on? La alcaldía, the city hall. Which street is the city hall on? ¿En qué calle está? Y empezamos. The City Hall is. The City Hall is. Second Avenue. On Second Avenue. Correct. Second Avenue. Uh -huh. The City Hall is on Second Avenue. Correct, Erika. Thank you. Right. Por lo general, acá nos indica la misma pregunta, la respuesta, la proposición que vamos a usar en la respuesta. Number three. Which street is the park on? Y aquí hay varias respuestas que pueden dar que están correctas. Which street is the park on? ¿En qué calle está el parque? The park is otra vez se trabó. <risa> es que se sale cada ratito esto. Ves su conexión a internet es inestable. Chale. 
Ok, aquí ustedes tienen diferentes versiones en las que pueden contestar. Which, the park, tree, is, uh -huh. which tree is the restaurant on? The park. Estamos ahorita la última. Which, oh, the park. Uh -huh. Which street is the park on? Ah, is between the First Avenue and Second Avenue. Ok, escucharon lo que dijo Rafael. Ocupó la preposición between. It's between the First Avenue and the Second Avenue. Esa es una respuesta. Podemos dar otra. ¿Cuál sería? También está on. On the Barry Street. Mm -hmm. Barry, Street. The Barry Street. O is on Roosevelt Street. Bell Street. Mm -hmm. Porque Street. tiene acceso por los cuatro lados. Entonces cualquiera de esas está correcta. ¿De acuerdo? Also, mm -hmm. behind the church. It's behind It's... the church. Mm -hmm. Behind the church. Atrás behind de the church. Correct. That's true. Yeah. And mm -hmm. behind mm -hmm. the city hall. And behind the city hall, exactly. Okay. So now we're going to do a listening exercise. Vamos a hacer un ejercicio de listening, okay? So, nos dice, where is the movie theater? Están viendo la pantalla que dice general listening. Pueden verla. Yeah. Okay. So, sí. el topic yeah. dice, where is the movie theater? Ese es el tema de este listening exercise, ¿ok? So, primero, pre-listening exercise. Um, although watching movies, ¿quién me ayuda a leer? Also watch movies online from the comfort of one's home is becoming very popular. Many people, many people still enjoy the pleasure of buying movie tickets and watching a movie at a local theater. Okay. Entonces nos dice, although, esta es para hablar para palabra de vocabulario para ustedes. Quiere decir, aunque o a pesar de. Aunque Por o sí. a pesar de. Okay. Sí. Para que la guarden. Entonces nos dice, aunque ver películas en línea desde la casa, desde el confort de la casa, esto está volviendo popular. Mucha gente todavía gente, disfruta uh -huh. el placer de comprar tickets de película, ir a verlas al cine, ¿verdad? No se nos dice. Vamos a discutir estas preguntas. What is the attraction that draws people to the movies? How much do movie tickets cost in your area? What do people like to do before or after seeing the movie? ¿Ok? Estas las van a contestar ustedes individualmente. ¿Ok? Cada una de estas las van a contestar individual. Van a contestar las tres, ¿ok? ¿Qué es lo que más atrae a la gente para ir al cine? What is the attraction that draws people to the movies? ¿Qué es lo que más atrae a la gente para ir al cine? Número Let dos, ¿cuánto cuestan los tickets en tu área? Y número tres, ¿qué hace la gente antes o después de ir a ver una película? ¿Qué le gusta hacer a la gente antes o después de ir a ver una película? En donde nosotros vivimos, porque obviamente. Entonces... Puede ser una sola oración la que contestan. Por ejemplo, what is the attraction that draws people to the movies? ¿Qué atrae a la gente la, al cine? Ah, yo puedo decir, um, en mi opinión, in my opinion, the big screens, las grandes pantallas, the big screens attract people to the movies. Okay? Las pantallas grandes atraen a la gente al cine. The big screens attract people to the movies. Okay? Cruz. Y puede ser respuestas cortas o largas. Respuestas cortas o largas, solo, solo con que den la información, según ustedes la consideren. Cruz está con el micrófono cerrado. Se desconectó. Ok. How Teacher, much... Es que se me movió la manita y de ah. ahí no podía abrir el micrófono. <risa> Diga ahí, Cruz. No, 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 todo, todo bien. Ah, ok. Y la tercera pregunta, ¿qué le gusta hacer a la gente antes o después de ir al cine a ver una película? Ok. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, I like to drink water before the movie. A mí me gusta tomar agua antes de la película. I like to drink water before the movie. Ok. Y eso es todo. No tienen que hacer gran parte. Solo una, una oración y ahí está. Ok. Entonces, what is the attraction that draws people to the movies? Solo digan tal cosa 
attracts people to the movie, lo que ustedes crean, ¿ok? The prices, los precios, las películas, cualquier cosa que ustedes crean, la comida, the, the food attracts people to the movies, lo que ustedes crean, ¿ok? Una oración sencilla. ¿Cuánto cuestan los tickets? Oh, the, for example, um, in San Salvador, the tickets cost like four dollars, I think, or six dollars, depending. Y en la C, en la 3, what do people like to do? Pueden mencionar una cosa que a ustedes les guste hacer antes o después de la película. Yo les dije, por ejemplo, personally, I like to drink water before the movie. Okay? A mí me gusta tomar agua antes de que empiece la película. Okay? That's me. Entonces, le voy a dar cinco minutos. Contesten ustedes eso individualmente a lo mejor que ustedes puedan. Okay? ¿Cuántas oraciones? Una oración que contesten por cada una está bien. Los que ya tengan esa su respuesta, levanten la manita y los vamos a escuchar. Recuerden, nada complicado, solo una oración máximo por cada respuesta. Rafael, please. Ok. In my case, the first, the first one, in my case, just to go out of the house uh, about the ticket, the ticket cost 15 bucks. And uh -huh. I like to get, and I like to get something to eat. And the third one. Already. <laughs> Thank you. <laughs> okay. Who else? Quien más? Ya tiene su respuesta. Levanten la manita y los escuchamos. Recuerden que esa es la, ¿qué? Tercera oportunidad. Uno, dos, sí de la antepenúltima oportunidad que tenemos para practicar este mes aprovechemos de verdad el tiempo y practiquemos ya saben las estructuras, ya saben hacer oraciones afirmativas o negativas con eso pueden contestar sencillamente me dejan saber lo que tenga su respuesta, levanten la mano Erika, Susana, please. Eh, sería la primera. Okay. 
digo la pregunta y la respuesta o solo la respuesta? Solo la respuesta también. Ok. In my opinion, the attraction of watching the movies in the cinema is being able to share the movies with a special person. Yay! I love your answer, Erika. Muy bien. <laughs> Thank you. Muy buena respuesta. Veamos si alguien más ya tiene sus respuestas. Bella, please. <clears throat> eh, la primera uh -huh. people are attracted to new realities ok people are attracted to new to new what realities ah realities yes uh -huh. that is correct huh? the ticket cost is various exactly <laughs> muy buena respuesta ya. ticket cost is very, it varies right Very good, thank you. La tercera sería they like to buy popcorn. Yes, most people like to buy popcorn before the movies. Yes, and during the movies also. <laughs> mm. Correct, thank you. Okay, vamos a hacer el listening portion entonces. Y presten atención porque después tenemos que contestar las preguntas, ¿de acuerdo? Y que después hay preguntas. O no prestemos atención. Luz, no sé si va, tiene su respuesta. ¿La quiere compartir? Yesenia, please, la escucho. La primera, eh, people are attracted to very large rooms. Uh -huh. eh, la segunda al a day cinema ticket cost five dollars right. la tercera I like to go to the day Baron so as not interrupt interrupt the movie ok very good Yesenia. I like your answer también muy buena respuesta quiero que sepan que cada uno de ustedes le ha puesto su propio toque a su respuesta todos siguen la misma estructura Sujeto, verbo, sujeto, verbo, el complemento, pero cada uno de ustedes le pone su propia versión de información. Así que muy buen trabajo a los que pudieron participar. Vamos a hacer la parte del listening. Ahorita solo escuchen, solo escuchen y traten de poner atención. Después vamos a hacerlo una vez más buscando respuestas. Solo ¿Okay? le voy a compartir con el audio también. Ok, Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. Then, turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay. I think I've driven by there before. Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. Okay, so we're going to listen to it one more time. Y ahora creo que quiero que se fijen en las preguntas y tratemos de encontrar las respuestas solo por el listen. So ahorita, right? Miren la primera pregunta. When is Steve going out with Jennifer? ¿Cuándo va a salir Steve con Jennifer? When is Steve going out with Jennifer? No lo contesten ahorita, solo tenganla en cuenta que van a buscar esa información. Where is the movie theater? Where is the movie theater? ¿A dónde queda? 
Oh, <laughs> God. <laughs> Number three. Where is the restaurant located? Where is the restaurant located? What time does the restaurant close on Sundays? Midnight. Where is the florist? Okay. Y ahí están como los numeritos, right? One, two, three. Ahí lo van viendo. Vamos a escucharlo una vez más. Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay, I think I've driven by there before. Oh, last thing, where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great, thanks a lot. Alrighty, so we're gonna check in here. Mm -hmm. <laughs> One moment. Le voy a poner el listening script. Ok. Y aquí ustedes van a tener la oportunidad de leer lo que acaban de escuchar. Ok. Um, ocupo una persona para leer Steve y otra para leer René. Levantemos la manita para asignarlos. Pues lo van a leer ahorita. Cruz, usted lee Steve. Ok, teacher. Y ocupamos una persona más para leer René. Bella, por favor, usted lee René. Los demás prestemos atención a los detalles, ¿ok? Malolo, Marcelo. Vamos, Cruz. Hey, Van, René. René. René, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, we do you want to know? Why? Well, on Monday, Why? I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you really been saying? A lot of her lady sounds great. Okay, great. Don't this direction so you don't get lost. Okay, go. I hear. Go ahead. Go ahead. Mm -hmm. First, first, mm -hmm. drive down. One street going west, cross the river, and keep going a stream until Pine Street. Until Pine Street, right. Right. Then turn left, and the movie theater is the second building on the right. It's next to the crotch. Church. Church. Second building on the right. Good. good. It's got it. No. Got, it. got it. Got it. Got it. No. Can you re recommend recommend any nice restaurants? Yeah, 
The Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Will, where's that? Will, starting from the movie theater, go south on Pine Street. Crush. Second. Second Street and drive to Third. Ferry Street, you'll see a parking lot on the left side of the street. Okay, so far. A parking lot on the left. Me perdí. Acá. Ah, a, pa a parking lot on the left. Okay. Then what? Okay, then to left on third street. And you hate the pink flamingo is the wooden juice before the river on the left side. I think it's open with this from 10 30 in the morning to 11 30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay, I dream. I dream here. I driven. Uh huh. Okay, I driven be be here before of last thing. Welcome. I buy some flowers. We're going out to celebrity celebrity Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on Second Street, three that one. Great, thanks a lot. Agradez, thank you. Entonces, regresando acá, nos dice la pregunta número uno. When is Steve going out with Jennifer? ¿Qué día sale Steve con Jennifer? Saturday, that is correct. Number two. Where is the movie theater? Okay. That would be on Saturday with Jennifer. Yeah. And then, escuchemos lo que dice. Where is the movie theater? Quiero que lo escuchen de nuevo. Hey, Renee, do you happen to know Jennifer out on a date for this coming Saturday night? Wow. <laughs> Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Okay, entonces le dice, drive on the First Street, pasando el río hasta que llegues a Pine Street. Está acá, right? Ubiquémonos por esa parte. Till Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend... Entonces le dice, es el segundo edificio a la, a la derecha. Ok, cruzando acá. So that would be... Ay, sorry, me volví. <laughs> so that would that be... The second, that the second building. Second building after the church day. Ok, que sería entonces number two or number twelve. Number twelve es entonces. Ok. Ella está hablando second building um, on the right. Que sería para acá. Okay. Vamos a escuchar entonces la tercera. Dice, where is the restaurant located? Ojo oh, que okay. ella va a empezar desde acá. Desde el 12 lo va a ubicar a donde está el restaurant. And any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go... Starting from the movie theater, que sería acá. South on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. Cruce, se va por Pine Street, cruza Second Street, y luego le dice que llega a Third Street, ¿ok? You'll see a parking lot on the left side of the street, ¿ok, so far? Es el parking, parking lot. Parking lot on the left, ¿ok? Then what? ¿ok? Then turn left on Third Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10:30 in the morning to 11:30 at night. 
night, but it stays open until midnight on weekends. Okay. I think I've driven by there before. Oh, last... Okay, so, dice que está cerca del río. Lo que, ella dice que está a la izquierda del río, pero no sé si ellos están hablando de este lado o de este lado. Así que aquí can be 11 or 8, right? Así okay. que vamos a ver con number 8, right? So, it's, están del otro lado, de lo, yendo hacia arriba, okay? Nosotros lo vemos hacia acá y lo vemos hacia allá. And then number The one number four. What time does the restaurant close on Sundays? Until midnight. Until midnight, right? Yeah. And then the last question, where is the florist? Mm. Oh, hey, where is the florist? Y lo voy a ubicar ahorita. Ahorita estamos acá, en el restaurant. Y le voy a decir a dónde está el florist. Last thing. Where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. In front of the stadium on 2nd Street. Mm. Pero el stadium está aquí. Y es in front of the stadium on 2nd Street. Ajá, uh, y ella dice on 2nd Street. Ah, yeah. okay, okay. Entonces es este, el number 10. Right? Tiene que ser number 10. 2nd Street es toda esta entonces. En ah. cuanto al stadium, tiene que ser la 10. La 10. All right. Vamos a ver. Yeah, we got it. All right. So, that's some way that you can use prepositions. Esa es una de las formas en las que ustedes pueden utilizar prepositions, ¿ok? Para dar direcciones, para ubicar a alguien, ¿ok? Which is really, really important. Es bien, bien importante que ustedes sepan utilizar prepositions. In, on, at, behind, in front of, next to, between, right? Porque pueden ubicar a alguien o los pueden ubicar a ustedes también, right? Tan, tanto como lo pueden comunicar como lo pueden entender. Left and right. Exactly. Mira, le de aquí, Exacto. Ok. Lo que van a hacer ahorita es que van a entrar a las salas y van a crear su propio mapa, parecido a lo que tienen aquí en la pantalla, pero sin números. ¿vale? No vamos a hacer nada. Va a ser más parecido a este, como, lo, a este, como que está aquí, ¿verdad? Pongan tal, pueden cambiarle los nombres, no va a ser exactamente esto. Inventenlo ustedes, ¿ok? Y lo que van a hacer es que van a crear una conversación en la que cada uno le va a preguntar al otro cómo llegar a tal lugar. How can I get, or do you know where is the restaurant? Por ejemplo, do you know where is Don Pollo? Oh, yes. Don Pollo is in front of um, Pharma Value, for example. Don Pollo is in front of Pharma Value across the street from Farmacia San Benito. Okay, one example. Ustedes pongan el mapa. No es necesario que tengan todo esto. Pueden ponerle solo tres, solo seis, o ¿qué? cuatro o seis máximo lugares y hacer su conversación en base a eso, ¿ok? Recuerden incorporar preguntas de información, por ejemplo, do you know where is the restaurant? Oh, yes. Why do you want to know? Are you going to go to the restaurant? Etc. Right? No hagan solo preguntas de where is, y aquí está, where is, y aquí está. Traten de hacerlo conversación al final del día, conversational. ¿Ok? Así que van a entrar a las salas y van a tener 15 minutos para crear esto. Ojo, les voy a dar chance para, eh, para que puedan compartir las pantallas dentro de las salas y puedan crear el mapa, ¿ok? Cuando terminemos, van a compartir sus pantallas y vamos a ver los demás el mapa y vamos a seguir la conversación de ustedes ubicándonos en el mapa que ustedes van a haber hecho, ¿ok? Voy a abrir las salas. Tienen 15 minutos para esto. En 15 minutos regresamos y ustedes me dicen si lograron terminar o si ocupan más tiempo, no hay problema, ¿ok? Pueden ingresar a las salas. Tienen 15 eh, minutos. Hola. 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 Este, teacher, fíjese que yo estoy todavía en el... Hola. Hola. La escuchamos. Hola. La escuchamos. Eh, es que estoy todavía en el trabajo, entonces voy a estar de oyente. Ok. Uh -huh. Gracias. Bueno. Ok, los demás vamos ingresando a la sala, por favor, para poder trabajar. Recuerden, tienen que hacer el mapita. O digo, solo poner los nombres, ni siquiera no tiene que ser dibujo, ¿verdad? y ocuparlo para ubicar la conversación. ¿Ok? 
Tienen 15 minutos, vamos entrando a la sala, por favor. Necesito que ingresen todos los que quieran participar y los que puedan participar y practicar. Hello.
Hello. Were you able to finish the activity? Lograron completar la actividad o necesitan más tiempo? Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Ok, le voy a dar 10 minutos entonces. Las salas están abiertas para que puedan reingresar y terminen la actividad. Okay. Tenemos 10 minutos, las salas están abiertas. Pueden ingresar de nuevo y terminar.
Por fin pude conectarme de regreso. Aún no han regresado porque dieron otros minutos para la tarea, Dulce. Oh, yeah. Vamos con papel encerado. Vamos a echarle toda la mía que te ven en el bowl y metemos a mi Aquí a cada ratito me saca de, de la clase. Sí, a veces el internet cuando uno se une al grupo. Sí. Pero sí. ya van, ya les ya se arregla la sala, ya van a regresar en un minuto, regresan todos. Así que, vale. ajá, solo esperamos que regresen y empiecen. No. Oh, yeah. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. A very well, but vamos. Vaya, vamos a empezar con la sala. Vamos a empezar con la sala cuatro. Vamos a escuchar a Chris y a Yesenia, por favor. Este Cruz lo iba a proyectar. Ya está compartiendo. Ya están compartiendo. Sí, ya lo vemos. Ya lo ven, excelente. Uh -huh. Bye. Hello, Cruz, how are you? I'm fine, thank you, and you? Very good. How you have my thing of which is free the pharmacy is on? The pharmacy is on the first strip in front of the boutique. Thank you, you. Thank you for your help. After the pharmacy, I am going to the supermarket. Can you help me with the direction? It is on the neighborhood street. I really appreciate your help. It is a pleasure, my friends. Hasta ahí, teacher. Ok, amo. <ríe> muy buen trabajo. Hicieron muy buen trabajo, dieron las ubicaciones, ocuparon las propositions y incluyeron preguntas de información también e incluso hicieron comentarios, right? So very good job, Cruz, Yesenia. Muy buen trabajo. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Uh -huh. Y ahora vamos a escuchar a la sala 3. Tenemos a Bella y a Mayra, por favor. Okay, teacher. Yes. Okay. Hello, Bea. Hello, Bea. How are you? Well, how are you? Hit me the address of the restaurant where the Christmas dinner will be. Hello, Mayra. Fine, thanks. Why what with pleasure is on the first avenue in front of the supermarket. Okay, okay, Bea. I in the mayor of which is three do, do I go. Take second avenue, then you reach Roosevelt Street. There is the supermarket and opposite is the restaurant. Okay, Bea, thank you very much. See you. You're welcome, Mayra. See you. Okay. <laughs> All right, it's good. No nos proyectaron, pero se entendió. Se ubicaba uno que estaban, que estaban diciendo. Muy buen trabajo, Bea, Mayra. Muy buen trabajo con las questions, information questions. And then Thanks. the branches, okay? Very good. Luego vamos a escuchar a Rafael y Erika, por favor. Su momento ha llegado. Okay. Hi, Erika. Voy a proyectar. Okay. Okay. Listo, ya estamos viendo. Uh, qué bonito. <laughs> Thank 
cute on it. <laughs> it's beautiful. <laughs> it's pretty. <laughs> Hi, Erika. How are you? Hi, Rafael. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. I really feel good. You know, I, I had to go. I had to go to the Mexicano mayor. Do you know what it is? The Mexicano. I have. I have to go to the alcaldía de Mexicano, but. <laughs> okay, the Mexicanos. Alcaldía de Mexicanos is a street. It's a street at a volcano. Thank you. Do you know how did that gonna uh, answer me something? Let me see. I, I don't know. Mm -hmm. Rafael, where is the library? The library, well, it's just in front of the pharmacy over the one, the first avenue. Okay, thank you. And you know what? I gotta, I gotta go to the hospital. And you know where it is the Sacamil Hospital? The hospital is next to library. Um, a street from Yeah, thank you. Finish me. <laughs> Already, we went to Bajo, Erika, Rafael. Very well detailed. Good with information questions, good with the affirmations and the, the prepositions of place. Well used. Muy bien utilizadas. Okay, so now I'm going to share the screen with you. Okay. Ah, pero antes de seguir, le voy a pasar lista. Por favor, estén listos cuando escuchen su nombre. Vamos con Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Present, teacher. Thank you. Cristiano Dir Aria. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Thank you. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saray Amaya. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Okay, and then I'm going to share the screen with you. Let's compare them. Okay, me dicen cuando ya estén viendo la pantalla. Okay, so we have a conversation, I'm your neighbor. Ocupamos dos voluntarios, uno para leer ya y otro para leer Mrs. Day. Dos voluntarios. Yesenia nos ayuda leyendo ya, por favor. Y Mayra nos ayuda leyendo Mrs. Day, please. Es, excuse me, I am your, I am your New Newport Newter Jack I just move it in. Oh yes. I I am I am looking for a 
a grocery store are there any round hair? Yes, there are some on Peel Street. Oh, good. And uh, is there a um, load long drum mat drum drum at near her will it till there's on a cross for the shopping center thank you thank you you by the way by the way the there's a barbery shop in the shopping center too she I buy her shot. All right, very good. Thank you. Okay, <laughs> we have an structure here. We have a new structure. Tenemos una nueva estructura acá que es la de there is and there are. Para nosotros en español sería como decir hay. Okay. Por ejemplo, en San Salvador hay muchos hospitales. Okay. En Santa Ana hay muchos restaurantes. Okay. O Hay un hospital, hay un restaurante. Para nosotros, sea plural o sea singular, decimos ahí, ahí. Para nosotros en español. Pero en inglés, si es singular, si solo hay una cosa, es there is. Y si hay plural, dos en adelante, es there are. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en la conversación, él le pregunta, are there any, él le dice, I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Any se refiere a alguna grocery store. ¿Hay alguna? Are there any grocery stores around here? Are there? Ok, plural. Ok. Y ella le dice, yes, there are some on Pine Street. There are, plural. Hay algunas en Pine Street, Liz. Ok. Y luego ahí le pregunta en singular. ¿Hay algún laundromat? ¿Alguna lavandería? ¿Hay alguna lavandería por acá? Is there? Ok. En pregunta. Y para respuesta, él le dice, I think there is one across from the shopping center. Okay. Si voy a preguntar es, are there or is there, según sea singular o plural. Y para contestar es, there are or there is. Right. Solo lo cambio de puesto, básicamente. Okay. Esa es la structure que vamos a ver a continuación. Y tenemos, es bien sencilla, right? There is, there are. Y acá tenemos una pregunta. Is there a dollar city near here? Near quiere decir cerca de. Cerca de. Ok, near. Entonces, ¿hay algún dollar city cerca de acá? Is there a dollar city near here? Respuesta corta. Yes, there is. O, si queremos dar la información completa, ¿verdad? Yes, there is one across from the Galleria Mall. Ok. O, no, there isn't. No, there is not. No, no hay. No hay ningún dollar city aquí cerca. Pero, but, there is one next to SmartFit Gym in Metro Centro. Pero hay uno a la par del SmartFit en Metro Centro. Ok. So, ustedes tienen la opción de contestar en afirmativo o negativo. Por lo general, cuando nos están pidiendo de lugares, si hay un lugar o hay lugares, decimos dónde están o dónde no están. Right? Um, and we have more examples acá. Por ejemplo, y este es en plural, la versión plural. Ok. Um, are there any gas stations around your house? Hay algunas gasolineras sobre cerca de su casa. Are there any gas stations around your house? Sí, sí, hay. Usted va a decir, yes, there are. Y le dice dónde. There are some in Sayapango. Okay. Hay algunas en Sayapango. Oh, no, there aren't. No, no hay. Pero, but, there are some in San Salvador. No, acá no hay, digamos. No, there aren't. But there are some in San Salvador. Pero hay una en San Salvador, ¿ok? O simplemente no, there aren't any around here. No hay ninguna, ¿ok? Esta palabra, some, quiere decir algunos o algunas. ¿Ok? Algunos o algunas. Y si se fijan, there are some, hay algunos, ¿ok? Y any tiene dos versiones. Si la ocupo en pregunta, quiere decir algún o alguna. Si lo ocupo en pregunta. Y si lo ocupo en negativo, quiere decir ninguno o ninguna. ¿Okay? Any tiene dos usos. En pregunta es algún o alguna. ¿Ah? Respuesta negativa es ninguno o ninguna. ¿Okay? 
Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, is there any dollar sitting in here? Y ustedes si me contestan en negativo, no, there is not any dollar sitting here. ¿Ok? O si hay algunos, varios, yes, there are some dollar cities in San Salvador, right? Dependiendo. Entonces, estos, any y some, son quantifiers, ¿ok? Hablando de cantidad, ¿ok? Y one, obviamente, uno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer ahorita es crear una conversación similar a esto, ¿ok? Donde uno de ustedes es nuevo en un lugar, puede ser que sea nuevo en la oficina, nuevo en el vecindario, nuevo en la escuela, donde sea. Uno de ustedes le dice, hola, fulanito, yo soy otra persona, soy nuevo aquí, tal y tal cosa, ¿ok? Ah, de verdad, ¿y qué tal? Bien, bien. Me podría decir dónde está tal cosa. Y la otra, bueno, no, me podría decir si hay tal cosa o si hay de esta, ¿vale? Right? Y ocupan la estructura. Are there and is there en pregunta y ocupan la respuesta there is o there are, afirmativo o negativo, como ustedes se sientan más cómodos, ¿ok? Voy, van a tener 15 minutos para hacer esta conversación. Ojo con eso. Tómenle foto, a esta, tómenle foto a esta conversación que está en pantalla y ocúpenla como su referencia. No la vayan a hacer igual. <ríe> Pero ocúpenla como referencia de van a ocupar is there, are there, y luego there is, there are, o there is not, there are not. ¿Okay? Como se gusten. Cambien el contexto, pero tomen como el esqueleto, right, de la conversation. Van a tener 15 minutos para esta conversación. El requisito es este, que sea parecida a esta en el aspecto de los There is, there are, en pregunta y en respuesta. Y ocupen el some y el any o one si lo necesitan. ¿Ok? ¿Ok? Salas están abiertas a partir de este momento. Tenemos 15 minutos. Pueden ingresar ahora.
Vaya. Hola. Hello. Esto me saca cada ratito. <risa> bueno. ¿Con quién estaba, Rafael? Híjole, con Mayra, parece. A ver, a ver. Mayra. Mira, no quiero ver. Tengo Brenda, Mayra. Voy a ver. Ahí está. Ahí está.
Hi, teacher. Ay, solo esperamos que regresen los demás. Ok. I'm ready. So, we're going to start with the first conversation. Vamos a escuchar a la sala 1 a continuación. Tenemos a Mayra y a Rafael, por favor. Go ahead. Okay. Ok, empiezo yo entonces. L. Hello, don Rafael. Excuse me. Ayma, excuse me. Ayma, you need go walker. Do you know where I go to buy food? Oh. Okay. Welcome, Mayra. There in front of the, camp the Campana Pharmacy, is there a restaurant where you can go to buy food? Okay, Don Rafa. Thank you very much. I stay in until la la la. Okay, <laughs> fair enough. Está bien, está bien. Igual incorporaron lo que necesitábamos. Mañana se va a practicar con más tiempo, así que no se preocupen. Pero quería que lo empezaran a, a empezar a usar. Right? Vamos a la sala 2. Tenemos a Pamela y Yesenia, si no me equivoco. Right? ¿Me confirman quién está en la sala 2 con Yesenia? Sí, teacher. Ok, los escuchamos. Pamela está ahí. Hola, sí, Yesenia. Eh, inicio. Ok, si quiere inicie usted, Yesenia. Y Pamela, el micrófono. Hola, ¿me, me escucha? Sí, sí la escuchamos. Ahora sí. Solo que volvió a poner mute, Pamela. Si quiere, déjelo sin mute para que lo escuchemos bien. Yesenia, si ¿sí puede iniciar, por favor. O la que vaya a iniciar la conversación de las dos. Uh, hello, Cole, you help me? Yes, of course. But what's your name? My name is Yesenia. I am come from ex ex exchange. exchange. Nice to meet you, Yesenia. Mm. Hola, hola, me escuchan. Sí. Nice to, meet, nice to meet you, Yesenia. How can I help, I help you? Hola, Yesenia. Eh, perdón, tengo problemas de conexión. Eh, me repite, por favor. Nice to meet you, Yesenia. How can I help you? Eh, is, the, is there a cafet cafeteria on this campus?
Amelia el micrófono. Perdón, mis. Hola, hola, que soy desde el teléfono. Sí, la escuchamos. Ella le preguntó a sí. Jeremy Cafeteria. Si ah, ok. Ok, it'll, it'll take you right now. There is a fence. Ok, creo que hay muchos problemas de conexión. Eh, vamos a quedarnos hasta acá entonces. Le voy a pasar asistencia. Please be ready to say your name. To say present when you listen to your name. Okay. Eh, no se preocupen, igual mañana tenemos chance de practicar todavía. Tenemos mañana y pasado. Sí, asegúrense de, de conectarse y de poder practicar. Eh, solo esta semana han habido por lo menos 11, 12 personas que solo han estado en la clase, pero no han podido practicar, no han podido participar por X o por Y razón. Al final del día, esto por eso que están haciendo para ustedes mismos, por ustedes mismos. Así que asegúrense de sacarle provecho. Realmente no saben hasta cuándo va a iniciar el siguiente módulo, si van a poder practicar en estos días que quedan de diciembre, ¿por qué no aprovechar el momento? ¿Vale? Las clases que tengo ahorita, les saco el máximo provecho. Y me voy con el gusto de que di lo mejor de mí. Así que asegúrense de poder participar en estas dos clases que faltan y de conectarse a tiempo, ¿de acuerdo? Les voy a pasar asistencia. Bella eh, Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Here, teacher. Thank you. Cristian Odir Aria. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Una pregunta, teacher. Dígame. El siguiente módulo lo va, lo va a usted también. Mm, no creo, porque la idea de INSAFUARP es que ustedes tengan un teacher diferente cada módulo para que no se acostumbren a un solo acento, a una sola, mo a una sola modalidad. Pero sí. es bien probable que en intermedio y en avanzado nos volvamos a encontrar. Así que sí. <ríe> yes. Ok. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Isaías Natanael. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Jennifer Yajaira Fuentes. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jasmine Rivera. Present. Thank you. Good night. Pamela Giselle Peña. Present. Good Thank night. you. Good night. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Good Rolando night. Sal Good night, Rafael. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Ok, eso es todo por esta noche. Que tengan un buen día mañana y los veo en la noche. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, everyone. Descansen. Good night, Bella. Good night, teacher. Good night.